നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇവനെന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത ചിലരാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വാപ്പാനെ വാപ്പാനെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കാണുന്ന മക്കളുണ്ട് ഉമ്മയെ ഒരു സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ കാണുന്ന ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയും കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നവരൊക്കെ പറയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാതാവ് ഒരു കൂട്ടുകാരിയായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ പറയും ഇസ്ലാം അങ്ങനൊന്നും പറയണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകാരായി കാണുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പുകളെ കൂട്ടുകാരായി കാണുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൂട്ടുകാരിയായി കാണുന്നവരുണ്ട് എന്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ അയൽവാസികൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർ നമ്മളിങ്ങനെ പല കൂട്ടുകാരുമായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാ പലപ്പോഴും പറയും ഇവൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനെ കാല സ്നേഹം ഇവൻ എന്നോടുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവനോട് പറയാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരാളെ വെറുക്കാനും പാടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ പറഞ്ഞു ഒരാളെ അധികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും പാടില്ല അധികമായിട്ട് വെറുക്കാനും പാടില്ല കാരണം എന്ത് നമ്മൾ ഒരാളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അധികമായി സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യം അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യം അത് നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും അവൻ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിന്റെ ശത്രു ആയ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ എന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നിനക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പോയി നിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യവും പരസ്യമാക്കും അതുകൊണ്ട് നബി പറഞ്ഞു മുത്തി നബി പറഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചാൽ ഒരു ഒരാളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കാനും പാടില്ല രണ്ട് വെറുത്താൽ ഒരാളെ അധികമായിട്ട് വെറുക്കാനും പാടില്ല ഓഹ് പടച്ചനെ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ കാറി തുപ്പും മരിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറുക മരിച്ചാലും കേരല് മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അധികം വെറുക്കരുത് കാരണം നടു റോഡി ചിലപ്പോ നീ വീണ് കിടക്കുമ്പോ ഇവനെ കാണൂ നിന്റെ കൈപിടിക്ക ചിലപ്പോ നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തവനായിരിക്കും നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുത പുലർത്തിയവനായിരിക്കും ചിലപ്പോ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോ നടു റോന്ന് കിടക്കുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ വരുമ്പോ നീ കിടക്കുന്നു അവൻ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഓർത്തിട്ട് നിനക്ക് കേദിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്നാൽ മഹാനായി നബിഗിന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലാ പറഞ്ഞു നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ചില കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറയും എട നശിച്ചവനെ എട നന്ദി കെട്ടവനെ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേനെ ദുനിയാവിൽ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ നടക്കുന്ന ചിലരെ നാളെ പടച്ചറബിന്റെ പരലോകത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോ പറയടാ നശിച്ചവനെ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടുകൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതെന്ന് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ശബിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്കിൽ വേറെ ചില കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും കാണുന്നില്ല അവന്റെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമില്ല സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ടും സന്തോഷമില്ലാത്ത മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമത്രേ എന്റെ ചങ്ങാതി നിനക്ക് സന്തോഷമില്ലാത്ത നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തന്നല്ലോ ഈ സ്വർഗം തന്നിട്ട് പോലും നിനക്ക് സന്തോഷമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇവൻ പറയൂ അത്രേ അള്ളാഹുവേ എവിടെ വയലുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു തമ്പുരാനെ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനും എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ അവൻ നരകത്തി കിടക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും അള്ളാ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നരകത്തി കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ അല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക അവനും കൂടെ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നാലേ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവൂ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുമത്രേ പോയിട്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള
നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് മാത്രമേ ഈ ബന്ധം കണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചേക്കണം ദ്വാര ചെയ്തേക്കണം ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമായി അള്ളാഹു ഈ ബന്ധത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എങ്കിലും എത്ര വലിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും എവിടെ വരിക വരിക നീ എത്ര കണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവരെവിടെ വരിക വരിക മഹാനായ തട നിന്റെ ഭാര്യയാകട്ടെ നിന്റെ മക്കളാകട്ടെ നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പാകട്ടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ എന്റെ രക്തമാണ് എന്റെ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും എവിടെ വരിക വരിക മഹാനായ തടപുസ്താദ് പറയുകയാണ് നിനക്കുള്ള താരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കും നീ കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയും നേ മയ്യത്തു കട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരും നേ പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം മുയരും നേ അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കും നേ അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കും നേ മഹാനായ തഴവസ്ഥാദ് പറയുകയാട് പടച്ചവനെ നമ്മളങ്ങ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ സ്വന്തമായിട്ട് കുളിച്ച പെണ്ണാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കുളിച്ച ആണാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് കുളിച്ചവരാണ് എങ്കിലും പടച്ചവനെ അന്നത്തെ ദിവസം വധാ കുടുംബക്കാര് നമ്മുടെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ലാഹുവേ ഉമ്മതന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചതിനെക്കാല് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി പടച്ചവനെ നമ്മുടെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുകയാ എന്നിട്ടതാ വധാ സുഗന്ധങ്ങൾ തേച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് വിധാ പിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തുണിയിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ധരിക്കാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ധരിക്കാത്ത ആ വെള്ളത്തുണിയിലേക്ക് എന്റെയും നിന്റെയും ജനാസ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയുകയാണ് രണ്ട് തുണികളെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞോ അവസാന പടച്ചവനെ തലയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാ ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ പൊതിയാ പോകുകയാണ് പൊതിയാ പോകുകയാണ് അവസാന ജനങ്ങൾ തിരക്കോടുകൂടി നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോ അവസാനം നിന്റെ കണ്ണിലും നിന്റെ മൂക്കിന്റെ താരത്തിലേക്ക് പഞ്ഞിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ നിന്റെ ജനാശയങ്ങ് പൊതിയുകയാട് നിന്റെ ജനാശയങ്ങ് പൊതിയുകയാട് മയ്യത്ത് കെട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത കരച്ചല ഉമ്മ കരയുന്നുണ്ട് വാപ്പ കരയുന്നുണ്ട് കൂടപ്പറപ്പ് കരയുന്നുണ്ട് ഭാര്യ കരയുന്നുണ്ട് പടച്ചവനെ തന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ ജനാസ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോ ശമവിട്ട ഉമ്മയും പൊന്നു മകനെ എന്നെ കൈവിട്ടു പോന്നോ കാണലം ആ പൊന്നെ ഉമ്മാനു മുമ്പേ പോകുകയാണോ പോകുകയാണോടാ വാപ്പ ചോദിക്കുന്ന പോകുകയാണോ പറപ്പുകൾ സഹോദരി ചോദിക്കുന്ന ഇക്കാ പോകുകയാണോ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ഇട്ട് പോകുകയാണോ ഇനി എന്നാ നമ്മൾ കാണുക അതാ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ തോളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാട് വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ജനാസ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ അതാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്നു വാപ്പ എന്റെ ഉപ്പാനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്റെ വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്റെ വാപ്പ ഇങ്ങനെ പൊന്നാര മക്കള് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവുകയാ അള്ളാഹുവേ മിണ്ടാതെ ഞാനും നിങ്ങളും കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഉമ്മ കൈയിടുന്നു ഭാര്യ കൈയിടുന്നു പെൺമക്കള് കൈയിടുന്നു നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും 
കൈയിടിഞ്ഞു പിന്നെ വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ജനാസ ചുമന്ന് കൊണ്ടവന്ന് ഈ പള്ളികളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അള്ളാഹിലെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കെടിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിന്റെ ജനാസ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിലെ നിന്റെ കബറുണ്ടല്ലോ ാകു നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് പടച്ചവര് നിന്റെ ജനാസ എങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുകയാ ആ കബറിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ ഇറക്കി വെച്ചോ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് മകനോട് പറയുന്ന ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി താടാ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബളിന്റെ താഴവക്ക വാപ്പയുടെ കബളിന്റെ താഴവക്ക പടച്ചവനെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് നിറകണ്ണുകളോടെ കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ടെല്ലാവരും പലകയെടുത്ത് നിരത്തിയിട്ട് പഴച്ചവനെ എല്ലാവരും മിൻഹാ ഹലഖിനാകും ഒഫീഹാനുഴിയുതുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നിന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് രണ്ട് ചെടികൾ എന്നിട്ട് അവസാനം യാസീനോദി ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും പറയും അസ്വലാമു അലൈക്കും എല്ലാവരും പറയും അസ്വലാമു അലൈക്കും പടച്ചവനെ എല്ലാവരും പിരിയുകയാ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ആ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വരെ വരൂ അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യയില്ല നിന്റെ മക്കളില്ല നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പില്ല നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തില്ല എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആരാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ പടച്ചവനെ ആരാരുമില്ലാത്ത ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് വട്ടം പോലും ഇല്ലാത്ത കാടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ കുടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ കുടിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും സലാം പറഞ്ഞ് ടാറ്റയും തന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര് പെരുവടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടുകാരനാട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവര് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളിക്കാറ്റിൽ കുടിച്ചിട്ട് പകുതിയിൽ കൈയൊടിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരാ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നവരാ പടച്ചവനെ നിന്നെ സഹായിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാകിയിട്ട് പോകുന്നവരാ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൈവിടാത്ത പടച്ചവനെ പകുതിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടുകാരനല്ല നാളെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ചില കൂട്ടുകാര് അവർ ദുനിയാവിൽ നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ മരണ സമയത്തുണ്ട് നിന്റെ കബറിന്റെ അകത്തുണ്ട് നാളെ മഹ്സറയിലുണ്ട് സിറാത്തിലുണ്ട് മീസാനിലുണ്ട് നാളെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ രണ്ട് കാലം വെച്ചതിന് ശേഷമേ ആ കൂട്ടുകാര് നിന്നെ കൈയൊഴിയൂ എന്ന് അതരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പള്ളിക്കാട് വരെ വരത്തുള്ളൂ അത് വാപ്പയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും കൂടപ്പറപ്പാണെങ്കിലും നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കുഴിച്ചിടും എവിടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ മനുഷ്യ പള്ളിപ്പറമ്പില് എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈലില് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നത് കാരണം പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കണേ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഒരു പള്ളിയുടെ നേർച്ചയ്ക്ക് അലഹമില്ല അതിനൊക്കെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദിക്കണം പടച്ചോനെ ഈ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസിന് ഗാനമേള ഒന്നും നടത്തുന്നില്ലല്ലോ അതന്നെ വലിയ കാര്യം ഇതുപോലെ മക്കാമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു മഹാരഥന്റെ ഉറൂസിന് അമ്പലത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും രണ്ടു വെടി മൂന്ന് വെടി നടുവേദന മാറാൻ രണ്ടു വെടി പ്രസവിക്കാൻ അഞ്ചു വെടി എന്തുവാടാ വെടി പള്ളിപ്പറമ്പില് എവിടാ നടത്തണെന്നറിയോ ഓ ഏറ്റവും നെഞ്ചു ഇവൻ നടത്തുന്നതിലല്ല എവിടാ നടത്തണെന്നറിയോ ഈ പടക്കം പൊട്ടിക്കണത് കബർസാനിലിട്ട അതാ നെഞ്ചു വെട്ടണേ ാഹുവാലം കബർസാനിലിട്ടിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന എവിടെയെന്നറിയോ എവിടെയെന്നറിയോ പൊന്നാനിയിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചാവക്കാട് ഈ അടുത്ത് നടന്നതാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണില്ല അങ്ങോട്ട് പോയാ പിന്നെ എന്താ പറയാ വീണ്ടും വിഷയം മാറിപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവരും ഈ പള്ളിക്കാട് വരെ വരും എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു തരാം നിന്നെ പേര് വഴിയിലിട്ടിട്ട് പോകത്തില്ല ഈ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുവിട്ടിട്ടെ മടങ്ങു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നീ പേടിക്കണ്ട ആ കൂട്ടുകാരനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളുകുടിക്കുന്നവനല്ല വ്യഭിചരിക്കുന്നവനല്ല പലിശ തിന്നുന്നവനല്ല ഹറാമ് തിന്നുന്നവനല്ല ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഹറാമ് കണ്ടിട്ടില്ല 
ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഹറാമ് കണ്ടിട്ടില്ല ഹറാമ് കേട്ടിട്ടില്ല ഹറാമ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ ഹറാമ് കഴിച്ചിട്ടുമില്ല ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 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 നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ആരായിരിക്കും ആ കൂട്ടുകാര് ആരായിരിക്കും ആ കൂട്ടുകാര് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാതങ്ങള് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ് ആ കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെ കൂടണം മലക്കുകളുടെ കൂടെ കൂടിക്കുക അവരുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന അവർ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നബീൻ അറസൂൽ അള്ളാഹി നബീൻ അറസൂൽ അള്ളാഹി